La hepatitis A es la enfermedad más flipante que existe y la puedes pillar en Filipinas o en cualquiera de los países de esta lista, en los que están los de Sudamérica, África y algunos países de Asia, entre ellos pues, Filipinas, como ya hemos dicho. No lo confundáis con la hepatitis B o C, no pueden hacer tantas cosas como la hepatitis A, ¿vale? La hepatitis A es increíble. La hepatitis A es una enfermedad que se contagia al comer heces de una persona infectada Entonces yo pensé, hostia, la coprofagia está mucho más extendida de lo que yo pensaba Hashtag chukes one cup, hashtag chukes one cup Y para explicaros esto, os voy a contar una historia Quiero que conozcáis a Henry Nunca ha practicado la coprofagia, pero aún así se quedó e infectó de hepatitis Henry es un señor de UK de unos 54 años que un día decide irse de vacaciones al Caribe Hace fiesta, baila, canta, toma el sol y come comida rica en la calle Se pone rojo, se lía como con una australiana y a los 15 días decide volver a UK. Pero a los pocos días Henry se empieza a sentir mal, está muy jodido, se pone amarillo, vomita, tiene fiebre y Henry piensa que se va a morir. Nada más lejos de la realidad. El médico le hace unos análisis, le dice que es hepatitis A, que se cuide, que coma bien, que en UK es muy difícil y que se le pasará en unos días. Ahora quiero que conozcáis a Fabricio, un italiano que vive en Venecia, se pasea en una góndola, canta, baila y bebe vino. También le gusta comer almejas del Tesco, pero un día empieza a sentirse mal, está muy jodido, se pone amarillo, vomita. Tiene fiebre Fabricio piensa que se va a morir Nada más lejos de la realidad Va al médico Le hacen unos análisis Y el médico le dice que tiene hepatitis A Que se aísle Coma bien Que en Italia no es problema Y que se le pasará en unos días La pregunta es ¿Cómo se contagió Fabricio? Y las posibles respuestas son La laguna de Venecia Que huele mal Se enrolló con una húngara O las almejas del Tesco Os dejo 5 minutos para pensar Y mientras tanto suscribiros al canal Que solamente el 60% de las personas que me ven Están suscritas al canal Cabronazo Suscribiros Suscríbete si estás viendo esto Y no estás suscrito por favor me ayudará mucho para todos los que hayáis dicho las almejas del tesco enhorabuena habéis acertado resulta que el agua de la caca de henry palma gracias a dios a veces en europa tenemos depuradoras pero resulta que henry pues trabajaba en un faro y le dio por cagar en el mar era el único sitio que había no había depuradoras en ese baño así que a veces no hay depuradora creo que el 99% de nuestra caca se depura pero hay caca que no se depura y va al mar entonces el agua se contamina de hepatitis En el mar no dura ni 5 minutos Pero qué pasa si en esos 5 minutos Ese agua se le toma una almeja Las almejas son unos portadores del virus cojonudos Y también unos almacenes de la hepatitis A Que flipas Un señor va con su barco, los recoge y los vende en Tesco No solo en Inglaterra sino por toda Europa ¿Y qué ocurre? Que hay una epidemia de hepatitis por toda Europa Gracias a que un señor al irse de vacaciones al Caribe Primero se lió con una australiana Segundo comió comida de la calle Y tercero no se vacunó de hepatitis A lo de liarse con una australiana es mal gusto solo, no tiene nada que ver con la hepatitis, ¿vale? Es un chiste. ¿Y por qué sabemos que Fabricio se contagió por las almejas y por la caca de Henry? Pues porque cuando Henry llegó al hospital le hicieron unos análisis y metieron el ADN del virus que encontraron ahí en una base de datos mundial. Y cuando los médicos en Italia le hicieron las mismas pruebas a Fabricio, encontraron que había habido un señor en UK con ese mismo virus, con el, con el mismo ADN de la cadena de virus de Fabricio. Así que se empezaron a atar cabos y se llegó a esa conclusión. Y ahora Henry y Fabricio son epabros. Hay que decir que aunque la gente no se suele morir de hepatitis A, la B y la C ya son más chungas. Hay posibilidades, sobre todo si lo pillas después de los 50, de que tengas problemas hepáticos irreversibles. Todo por una enfermedad que se podría haber evitado antes de ir a uno de los países en los que hay alto riesgo de contraer hepatitis A. También puedes evitarlo no comiendo en la calle, porque al beber agua del grifo, tomar bebidas con hielos, comida que no está bien cocinada y al lavarte los dientes con agua contaminada. La hepatitis puede salir del grifo de cualquiera de esos países Si aún así quieres comer en la calle Te recomiendo que evites el agua Los hielos, sobre todo los hielos en Filipinas En todos los lados les hacen con agua del grifo Al menos en Manila Pero lo mejor es que te vacunes O directamente no comas en la calle Os dejo un vídeo de cómo luchan contra la hepatitis A en China Básicamente esta señora está sacando aceite de una alcantarilla Que luego lo va a usar para venderlo a bares, restaurantes y comida callejera Ya sabéis, si vais a China Pues la comida callejera Puede que se haya cocinado con aceite de las alcantarillas. Y esos son todos los datos que tengo sobre la hepatitis A. Si os gusta este vídeo, hacérmelo saber con un like. Y haré algún otro de alguna otra enfermedad que no hay en Europa. Como por ejemplo, dengue, rabia, malaria, filariasis. Y compartid este vídeo por favor porque me ha sido muy difícil hacerle. Ya que al hacer vídeos de enfermedades al día siguiente tengo todos los síntomas. Os veo la semana que viene con un nuevo vídeo o un podcast. No sé lo que toque la semana que viene. ¿Qué toca la semana que viene? Un podcast. Pues un podcast. Os quiero. Y si hay algún dato erróneo, pues lo siento.